первую очередь я бы хотел предоставить слово господину Макаренко, попросить охарактеризовать ситуацию в сфере киберпреступности, если это можно так назвать. Было просто интересно понимать, каковы реальные цифры с мошенничеством в Украине. Правда ли, что злочинные угруппования переориентовались на Украину? И можем ли мы говорить о том, что сейчас те специалисты, которые раньше занимались подобными операциями в Европе, сейчас переключились на Украину в связи с достаточно низким уровнем финансовой грамотности как клиентов банков, так и развивающими системами защиты банковских учреждений от таких атак? Пожалуйста. Доброго дня еще раз. Хочу зазначити, що для Національного банку України надзвичайно важливим є захищення платіжних карток та безпеки проведення з їх використанням безпекових розрахунків, оскільки на сьогодні є актуальним питанням поширення безпекових розрахунків в Україні. Останніми роками в Україні, як і у всьому світі, швидко зростає ринок платіжних карток, розрахунків, в тому числі зростає частка безпекових розрахунків. Це обумовлено насамперед появи нових електронних платіжних засобів, зокрема, безконтактних платіжних карток, мобільних платіжних інструментів, збільшенням банкоматів, платіжних терміналів, популяризацією здійснення розрахунків в мережі інтернет. На все це вліяє зміцнення довіри населення до банківського сектору, платіжних систем тощо. Так, за даними статистичної звітності, за три квартали 2014 року загальна кількість операцій з використанням платіжних карток імітологно українськими банками становила 969 мільйонів гривень, а обсяги операцій, прийнено з аналогічним періодом 2012 року, зросли на 23,3%, що становило близько 650 мільярдів гривень. Обсяг безгатівкових операцій з використанням платіжних карток збільшився на 75,3%, і становив понад 108 мільярдів. Щодо розвитку інфраструктури обслуговування, то протягом трьох кварталів 2013 року кількість банкоматів та терміналів зросла. Наразі банками встановлено майже 39 тисяч банкоматів та 195 тисяч терміналів. З переходом більшості європейських країн на шифрові картки, основна тенденція, яка спостерігається на європейському ринку, є перейтів шифрацьких операцій віртуальне інтернет-середовище. Тобто збільшення шахрадських операцій без фізичного використання платіжних карток. Як свідчить аналіз 2012 року в Україні, то переважно більшість близьких банків було отримання за операцію з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем з магнітною смугою. Притому вага збитків від шахрадців склала менше 2000% і не мала значного негативного впливу. Основні типи шахрадства, які спостерігалися, це з підробленими картками, Страчено викладені платніжними картками без фізичного використання платіжної картки в мережі інтернет. Незважаючи на те, що на сьогодні питомовага збитку від шахрадських операцій досить мала, Національний банк постійно, спільно з фахівцями Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, спеціалістами інших міністерств, відомств, співробітники банків, фахівцями банківських асоціацій збирають статичні дані, опрацьовують, аналізують їх. Крім того, проводять наради, семінари, засідання, конференції, які пов'язані з безпеки розрахунків та операцій з використання платіжних карток. Зокрема, поточного року Національним банком у лютому місяці було проведено міжвідомчу нараду з питань запобігання та протидії шахрайським діям з використання платіжних карток. У травні – міжнародну конференцію платіжних форумів. Крім того, Національний банк України для підтримки фінансової грамотності населення та застереження громадян від можливих шахрайських випадків з платіжними картками у своїх листах неодноразово рекомендували банкам надавати клієнтам і держателям платіжних карток правила, роз'яснення, консультації, пам'ятки щодо використання платіжних карток. Це не полягав розмістити їх у доступному для клієнтів місцях, у відділеннях, на офіційних сторінках у мережі інтернет, у паперовому вигляді, у вигляді буклетів. Також Національний банк неодноразово рекомендував банкам перейти від застарілих технологій з магнітною смугою на використання платіжних карток з чіпом, Обнувати банкомати спеціальними пристроями від воспостереження, вершин необхідно додатковим освітленням, антискімінговими накладками, проводити постійний моніторинг операцій, розмістити у доступних місцях рекомендації держателям платіжних карток, розроблені Національним банком, 